नमस्कार स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया है झारखंड के सीएम सोरेन को 24 अगस्त को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है सोरेन को ईडी ने इससे पहले चौदह अगस्त को बुलाया था हालांकि वह केंद्रीय एजेंसी में शामिल नहीं हुए थे जांच में हवाला दिया गया कि वह राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी में व्यस्त थे इसी पर करेंगे चर्चा लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट एक कर्मी ईडी ऑफिस पहुंच गया था जमीन घोटाले में छापेमारी की थी इस छापे के बाद ईडी ने जमीन मालिकों और सरकारी पदाधिकारियों का बयान अलग अलग तारीखों में दर्ज किया था ईडी ने जांच में आए तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समन किया गया था अब देखना यही है कि हेमंत और ईडी के बीच लुका छुपी का ये खेल जारी रहेगा या इस बार हेमंत शूर वीरता दिखाएंगे और ईडी कार्यालय आएंगे ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया वॉइस रांची तो लगातार ये देखा जा रहा है कि इस बार 24 अगस्त को हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस में पेश हो रहा है और इससे पहले भी समन नोटिस जारी किया गया था वो ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन पेश नहीं दिए थे 15 अगस्त की तैयारियों का जायजा दे दिया था बता दिया था कि तैयारियों में बिजी हैं लेकिन लगातार इस पर सियासत गर्माती जारी है बीजेपी का कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए मैं आप आपको बता दें हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की जा रही है जिस प्रकार से ओडी जिस प्रकार से ईडी ने बुलाया है नोटिस भेजा है जांच पड़ताल की जाएगी बताया जा रहा है कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग हेमंत सोरेन ने की है इस... और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आ... लक्ष्मी नारायण तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुशांत मुखर्जी मास्टर्स नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा 
लक्ष्मी जी चौबीस तारीख को पेश होना है हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में क्या इस बार पेश होंगे या कोई और बहाना हो जाएगा देखिए 24 को बुलाइए फिर अगला 24 आइए फिर अगला आइए मालिक है देश के बाद लोग आपके हाथ में है ईडी को बुलवा लीजिए कंटेक्ट भेज दीजिए भेज दीजिए जो बुझाए आप मैं ये अवमान पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले सर मुख्यमंत्री को बुला की गई थी और मुख्यमंत्री सर हाजिर भी हुए तो क्या उस दिन जिन मुद्दों को आज आया गया है क्या पूछताछ नहीं गई देखिये पूछताछ करना मकसद नहीं है मकसद है बदनाम का पॉलिटिकल छवि खराब करना और ये सब इशारे पर हो रहे हैं के या भय को लक्ष्मी जी आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मैं आपको बाद में जोड़ूंगा हमारे साथ अनंत अमित नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित जी स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में आपके आने से पहले मैंने लक्ष्मी जी सवाल यही किया था कि 24 तारीख को पेश हो रहा है ईडी ऑफिस में सीएम हेमंत सोरेन को क्या इस बार कोई बहाना मारेंगे या फिर वो पेश होंगे जिस प्रकार से लगातार ये बताया जा रहा है कि इससे पहले पेश नहीं हुए दूसरी बार ये नोटिस भेजा गया लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस और हेमंत सरकार के लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी बदले की भावना से काम करती है और बीजेपी के इशारों पर ही ये नोटिस भेजा गया और कार्रवाई हो रही है देखिए सुनील जी सर्वप्रथम मैं आपको पूरे इंडिया वॉइस के माध्यम से सभी दर्शकों को और अपनी झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता को यह बताना चाहता हूं कि ये जो जमीन घोटाले की जांच ईडी ने प्रारंभ कब से किया यह जानना बहुत जरूरी है तो सुनील जी तत्कालीन आयुक्त कुलकर्णी साहब के रिपोर्ट के आधार पर जब कुलकर्णी साहब जमीन सैनिक जमीन घोटाले की जांच कर रहे थे जिसके रिपोर्ट के आधार पर ईडी आगे बढ़ती है और आज जो कार्रवाई हो रही है वो ईडी की कार्रवाई जमीन घोटाले में हो रही ये न तो भारतीय जनता पार्टी का देन है न किसी व्यक्ति का देन है ये तत्कालीन आयुक्त के जांच के आधार पर ईडी जांच कर रही है उससे पहले सुनील जी बाईस नवंबर दो को जो व्यक्ति अभी जेल में है जिसकी दादा कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं विष्णु अग्रवाल जो व्यापारी पता नहीं कहां से दादा बताते हैं आया था किस तरीके से राज्य में साम्राज्य उसने बनाया पहली छापेमारी होती है जमीन घोटाले के सिलसिले में 22 नवंबर 2022 को विष्णु अग्रवाल के यहां होती है बाद में 13 अप्रैल को होती है तत्कालीन रांची का आयुक्त छवि रंजन जी के यहां उसके बाद चौबीस अप्रैल को होती है और अभी तक चौदह गिरफ्तारियां जमीन घोटाले में ईडी कर चुकी है और रही बात जहां तक वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के बुलावे की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी ने एक नोटिस जारी करके 14 तारीख को बुलाया था लेकिन हमें मीडिया के माध्यम से यह पता चलता है कि उस नोटिस को बुलाने के लिए नहीं लेकिन एक कानूनी तौर पर एक पत्र भेजते हैं एक सचिवालय का एक व्यक्ति जाता है ईडी ऑफिस में बंद लिफाफे में एक जवाब देता है पता नहीं उस जवाब में क्या है वो तो ईडी बता सकती है और उसके बाद पुनः जब ईडी 24 तारीख को बुला रही है तो निश्चित तौर पे हम तो सुनील जी इंडिया वॉइस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यदि आप अगर घोटाले में कहीं भी अगर आप शामिल नहीं है तो आप ईडी की पूछताछ में क्यों नहीं शामिल होते अगर आप पे कोई आरोप लग रहे हैं तो आप जाके बताइए ना उनको ये लगता है अमित जी उनको ये लगता है कि ईडी आप लोगों के सहारे से काम कर रही है देखिए सुनील पारदर्शिता नहीं झलकती उनको सर उनको पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी नहीं झलकती सुनील जी अगर ये पारदर्शिता उनको नहीं झलकती ये उनका दुर्भाग्य है और हमारी सवा तीन करोड़ राज्य की जनता का दुर्भाग्य है कि अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी जांच एजेंसी पर विश्वास नहीं हम तो बार बार गला पार पार के सदन से लेकर सत्ता सदन से लेकर सड़क तक पे लोगों से कह रहे और बाकी अन्य दल के नेताओं से भी कह रहे आप कह दीजिए कि जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ईडी कार्रवाई गलत कर रही है या सही कर रही है लेकिन सभी लोगों का मानना है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए और हम तो ये बार बार कह रहे हैं ठीक है सुशांतता बार बार कहते हैं कि अन्य दलों के भी लोग इसमें शामिल है तो निश्चित तौर पर हम तो ईडी से निवेदन करते हैं कि आप पूरी जांच कीजिए अगर किसी भी दल का व्यक्ति है तो उसका जांच होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ठीक है तिवारी जी लक्ष्मी जी हमारे साथ जोड़ चुके तिवारी जी जिस प्रकार से अनंत अमित जी का यही कहना है कि ईडी दफ्तर जाने से डर क्या है अगर कुछ किया नहीं ईडी से क्यों डर रहे हैं देखिए 
ये लोग कुछ मुहावरा फ्रेज फ्रेज मुहावरा रटे हुए दूध का दूध पानी का पानी दूध का दूध पानी का पानी रात में दिन में कांग्रेस कांग्रेस जुमला झूठ बोलना हिंदू मुसलमान करना इसके अतिरिक्त इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया ये मुख्यमंत्री को और निर्वाचित सरकार को बदनाम करने पर ये लोग हथकंडा अपनाए हुए हैं चलिए ठीक है ठीक है लक्ष्मी जी ये क्या बोल रहे हैं मैं आपसे कह रहा हूं लक्ष्मी जी एक सेकंड सर एक सेकंड सर जब हेमंत सोरेन पाक साफ हैं उन्होंने कुछ नहीं किया उनके ऊपर एक भी चीटा दाग नहीं है तो ईडी दफ्तर जाएं और साफ साफ जवाब दे दे सिंपल सी बात जाएंगे चौहान साहब हम कह रहे हैं चौबीस बीत गया अरे सर वो नहीं जा रहे वो डर रहे बार बार जाने के लिए बार बार कोई ना कोई रीजन दे रहे हैं कौन सा थर्मामीटर भी इनके पास है बीजेपी के पास कौन सा थर्मामीटर है कैसे नाप रहे पहले चौदह को पंद्रह अगस्त का एक दिन पहले चौदह अगस्त के लिए उन्होंने व्यवस्था जाहिर की अब चौबीस आने दीजिए तब ये सवाल उठाइएगा ये अनावश्यक ये बात तो आपको लगता है ना आपको लगता है कि जाना चाहिए सवालों के जवाब देने चाहिए ना सर बिल्कुल हम कह रहे हैं बुलाएंगे आप बुलाएंगे नोटिस दिया है ना सर नोटिस दिया है तिवारी जी तो आप आप ही कहते हैं कि जाना चाहिए जवाब देना चाहिए ना सर बुलाएंगे तो जाएंगे हम लेकिन हम कह रहे हैं ये पहले हाँ ये ये आप बोल रहे हो ना कि हेमंत जी को जाना चाहिए दूध पानी का पानी हाँ का जाना ये आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना सर कि जाना चाहिए जवाब देने चाहिए अरे भाई तभी उसके पहले दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है अरे सर आप बातों से घूम रहे हैं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए सुशांतो जी सुशांतो जी जवाब दीजिए देखिए अमित जी बड़ी अच्छी बात कही कि किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हो उस पर अगर ईडी बुलाते हैं तो निश्चित जाना चाहिए लेकिन साथ में यह भी जोड़ देना चाहिए अगर ईडी बुलाए तो बीजेपी में नहीं जाना चाहिए ईडी ऑफिस जाना चाहिए यहां पर जिसको जिसको ईडी ने बुलाया सीबीआई ने बुलाया सबको भ्रष्टाचार को बीजेपी ने ले लिया देखिए अजीत पवार को ले लिया देखिए आसाम के मुख्यमंत्री को ले लिया तो यहां पर जो है यह संथाल का बेटा है यह नहीं जाएगा बीजेपी में आप हजार बार बुला ले। लेकिन जाएंगे बात करने लेकिन डराने की कोशिश ना करें यहां पर अंग्रेज को इसी बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा आज सिद्धू कानू के वंशज ने खदेड़ के भगाया तो जिसने भेजवाने की कोशिश कर रहे उसको भी 24 में हम लोग खदेड़ के झारखंड से भगाएंगे वो उनकी ब्लड जो खून है ना हेमंत सोरेन के बदन में जो खूने चल रही है वो सिद्धू का नीप वंशज की है और वो डरते नहीं है ना अंग्रेज से डरे ना अंग्रेजी हुकूमत से डरे और ना जो देश में अभी हुकूमत चल रही है ये भी अंग्रेजी हुकूमत डर नहीं तो सर जाते क्यों नहीं फिर अगर डर नहीं किसी बात का तो अरे एक बार टाइम लिए जाए मतलब आपको टाइम लेना को डर दिखते हैं लेकिन नहीं नहीं वो टाइम डर नहीं लगता सर जब वो डरते नहीं निर्भीक है उनको कोई सांच का आंच नहीं तो जाना चाहिए बीच मैदान जाना चाहिए बीच मैदान देश की आजादी में इनके वंशज ने खून दिया और वो आजादी का झंडा पंद्रह को फहराना था उनको क्या पता रहेगा जो देश के लिए नहीं किए कुछ वो देश के लिए माफीनामा मांगे अंग्रेज से उनको आजादी का क्या पता चलेगा जिन्होंने अनंत मिनट एक मिनट जिन्होंने बावन साल तक अपने ऑफिस में अपने हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं लगाया तिरंगा नहीं लगाया वो क्या जानेगा झंडा का क्या अमित जी जवाब दीजिए जल्दी से जी जी बिल्कुल 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 सुनील जी मैं सुशांतो दा की बात पे ही आता हूँ सुशांतो सुशांतो दा आपको जान के आपको जानते ही आप पॉलिटिकल आदमी हैं आप गली चौराहों पे घूमते रहते हैं मैं भी आपको देखता हूँ सारे लोग आपको जानते हैं पूरे झारखंड के लोग आपको जानते हैं दादा आपको पता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे साथ थी एनडीए में भी थी और विगत की सरकार भी एनडीए के साथ रही है तब आप कह रहे तब ये कहा चले गए थे इनका इनका वसूल कहा चला गया था अमित आज अमित जी आज जी आज जब अमित जी सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे आप तो हमारे साथ भी थे हमारी सरकार में भी रहे आपने सरकार बनाया तो हमने आपने राज्य जनता पार्टी से अंग्रेज को भगाया 
जहाँ पे बाबा की बात है बाबा भी एनडीए में रह चुके हैं सोरेन जी भी एनडीए में रह चुके और यहाँ तक आजादी की बार बार आप बात करते हैं जनता का यानी कि तो दादा भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति या भारत के संकल्प की बात या उसके आत्मविश्वास की बात या उसके देश की रक्षा की बात हमको दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है हम देश के लिए हैं और देश के लिए ही रहेंगे आपके साथ सम्मान देश के पास हमेशा से रहता है अंग्रेजों में घुटना टेकने वाले हैं हम कैसे आप सुनेंगे देश की आजादी के बाद नेहरू जी ने भी संघ की तारीफ की मान्य श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी आर एस एस की तारीफ की कई पुस्तकें हैं दादा आपको आर एस एस की तारीफ आपको पता चलेगी क्या है और संघ कैसे काम करता है आज जिसमें आपदाएं आती है देश में अगर सौ परसेंट कोई कोई अगर संस्था आती है तो उसका नाम आर एस एस है चाहे वो आपको तमाम जगह देश में उठा के देख लीजिए इसीलिए दादा जहाँ तक हम मुद्दे की बात कर रहे हैं तो मुद्दे पे बात करें ये मुद्दा है, है, है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी बुलाई तो जाना चाहिए कि नहीं जाना एक जाना चाहिए एकदम जाना चाहिए लेकिन अब डर किसको दिखा रहे हैं डर तो आपको डरना है क्योंकि अंग्रेज से आप डरे थे दूसरा दादा आप डरे थे आप यहाँ पर आंदोलन जवाब देते रहे और कहीं कोई हो हल्ला के साथ नहीं स्वयं जाते थे और एजेंसियों को जो एजेंसियां पूछती थी दिन भर पूछती थी लेकिन ये बताइए अमित जी जी आप लोग उन लोग को क्यों नहीं बुलाते हैं जिनको 700 करोड़ की घोटाला डिप्टी सीएम हजार करोड़ की घोटाला सीएम ये सब क्यों करते हैं वो भी तो दूसरे पार्टी के थे इसमें शर्म कीजिए दादा पूरी छोटे चैनल में अच्छा लगेगा देखने अरे मानिए कि गलत है ये मानना सीखिए जब तक सुनिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं बात सिर्फ मत बोलिए करना भी है आपके पास घोटाले के पूरे मान्य प्रधान घोटाले है पूरे देश में सरकार के साथ जीरो टॉलरेंस हमारे राज्य में कोई समझौता नहीं क्या है राज्य में जो घोटाला हुआ है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों न हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी हाँ हाँ कार्रवाई हो रही है बता रहे बता हमारे राज्य में सौ करोड़ के दवा घोटाले के विधायक आपके साथ काम हो रही है महाराष्ट्र में सबसे बड़े घोटाला उसके सीएम आप लोग बना दिए काम हो रही है आसाम में सबसे घोटाला उसको आप कांग्रेस से लेके मुख्यमंत्री बना लिए काम हो रही है काम कीजिए देश देख रहा बढ़िया काम कीजिए अच्छे काम कीजिए हम लोग सैल्यूट कर रहे हैं लेकिन चौबीस के बाद सुनील जी हम तो ये कह रहे हैं की चाहे वो कोई व्यक्ति हो माननीय प्रधानमंत्री के लिए कहा है कि देश में भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो नहीं दादा का ये तो कहना है सुशांतो जी का ये कहना है कि आप आपके भी सीएम के नाम गिना रहे हैं तो उन पर ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती है कर रही है देखिए जिनकी दादा बात कर रहे हैं जो दवा घोटाले की बात कर रहे हैं उनके सारे प्रॉपर्टी जब्त है और या फिर विपक्षी पार्टियों के सीएम निशाने पर लिए जाएंगे क्योंकि मामला मामला अंडर जुडिशियल है उसमें मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सबको पता है राज को पूरा जान पता है मुख्यमंत्री जी आसाम के सीएम को है देखिए दादा ये जांच का भी है अभी मत कीजिए जांच का भी है चाहे वो आसाम का मामला हो झारखंड नहीं नहीं अमित जी उनका ये कहना है उनका ये कहना है कि ईडी बदले की भावना से काम करवाया जाता है मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि लगातार बीजेपी पर ये लोग प्रश्न कर रहे हैं उनका कहना है केंद्र सरकार से परमिशन मिलती है ईडी पीछे लगती है लगातार विपक्ष आप पे सवाल खड़े करता है सवाल ये आपसे देखिए सुनील जी ये जितनी भी एजेंसी है स्वतंत्र एजेंसी है इनके ऊपर किसी का भी कोई दबाव ऐसा नहीं है लेकिन विपक्ष वाले सवाल कर रहे हैं सर सवाल कर रहे हैं जवाब दीजिए विपक्ष विपक्ष के पास कोई सवाल का जवाब दीजिए जब जहां नहीं विपक्ष का ये कहना है कि सारे निशान पर कांग्रेस के ही और विपक्षी दलों के नेताओं को लिया जाता है उनके सीएम को लिया जाता बीजेपी का कोई सीएम नहीं बीजेपी का कोई राज नहीं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एजेंसियां जांच करेंगी तो विपक्ष क्या कहेगी विपक्ष के पास तो एक ही मुद्दा होगा ना कि भारत सरकार के ऊपर 
यही हाल जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सरकार के तोता की तरह काम मत कीजिए सीबीआई को किसने कहा कांग्रेस की सरकार में कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो देखिए सरकार किसी की भी रही हो हमारी सरकार है केंद्र में सरकार है निश्चित तौर पे जो जांचें चल रही और सुनील जी मैं बार बार कहता हूँ ना दो आपके पास नौ वर्षो में नौ वर्षो में ईडी ने पैंतालीस करोड़ से ज्यादा रुपए की रिकवरी की है सिर्फ मान रहे ना ठीक है ठीक है ठीक है सर लक्ष्मी जी के पास जाता हूं लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मी जी उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना है भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एकदम कह रहे हैं पूरा राम राज्य है देश में भी है और उत्तर प्रदेशों में भी है जहां जहां इनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है जितना भ्रष्टाचार है वो सब विपक्षी जो सरकारें चल रहे हैं विपक्षी पार्टियों के भिन्न भिन्न प्रदेशों में सब जगह भ्रष्टाचार है और ये तो न खाएंगे न खाने देंगे तो इनके यहाँ भ्रष्टाचार बेकार है जीरो टॉलरेंस पर ठीक कर रहे हो इनके यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है ये कितने भ्रष्टाचारी इधर से जाते हैं ये सबको भ्रष्टाचारियों को गंगाजल छिड़कते हैं और उनको अपने पास हृदय से लगा लेते हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं हुआ ना सर तो आप ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं हुआ थोड़ा सुन लीजिए हम साहब कहने दीजिए मैं कहता हूँ कि ये ये भ्रष्टाचारी जितने इधर से जाते हैं वो सब भ्रष्टाचारियों पर ये गंगा जल छिड़कते हैं और उसको बुला लेते हैं और जितने भ्रष्टाचारी है वो सब पवित्र हो जाते हैं और जब पवित्र हो जाते हैं तो इनके यहाँ भ्रष्टाचार तो होता नहीं है अभी अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं है कांग्रेस से आरपीएन सिंह गए थे वो भ्रष्टाचारी नहीं है ज्योतिरादित्य तो सिंधिया भ्रष्टाचारी नहीं है अनंत में जी देखिए देखिए एक बात समझ लीजिए इनको बदले की भावना पौने चार वर्षो में झारखंड में सरकार है और उस सरकार में कांग्रेस भी है जामुमो भी है दादा भी वर्तमान सरकार के सहयोगी दल है मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए कि आपको भारत सरकार की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है और आपको लग रहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार हुए हैं पूर्व में भ्रष्टाचार हुए हैं तो आपकी राज्य की एजेंसियों ने आज तक पौने चार वर्षों में एक कार्रवाई की हो तो बता दीजिए एक कार्रवाई की हो तो बता दीजिए पौने चार वर्षो में जवाब दीजिए लक्ष्मी जी भ्रष्टाचार नहीं हुआ जवाब दीजिए आपकी सरकार ने राज्य सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई की जवाब दीजिए चौदह अधिकारी चौदह अधिकारियों से ईडी सवाल कर रही है चौदह अधिकारी पूजा सिंगल छवि रंजन न्यूक्लियस मॉल के मालिक तमाम ऐसे नाम है लंबी फहरिस्त है चौदह लोगों की अरे न्यूक्लियस मॉल की मालिक कौन है सब जितना अमित सिंगल छवि रंजन सबको कांग्रेस और जे की सरकार ने नियुक्त किया था इनके रघुबर दास के समय में ठीक है किसी ने नियुक्त किया हो सर लेकिन कार्रवाई अभी हो रही जिम्मेदारी आपकी कार्रवाई अभी हो रही है मैं कह रहा हूँ जब भ्रष्टाचार उजागर होगा तो कार्रवाई होगी अरे सर आपकी सरकार थी तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती राज्य सरकार को जांच करानी चाहिए राज्य सरकार को जांच करानी चाहिए सर आपकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी सर मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार जब जब भ्रष्टाचार सामने आया राज्य में भ्रष्टाचार होता रहेगा सरकार कोई जाँच नहीं कराएगी नहीं ऐसी बात नहीं है हम ये कह रहे हैं की जितना भ्रष्टाचारी है विपक्ष के में तो सर कैसी बात है वही तो सवाल किया जा रहा है कि ईडी सेंट्रल की एजेंसी आके जांच करे राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी सर और, और आप भी मानते हैं ना चौहान साहब कि पूरे राज्य में और पूरे देश में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो बाघ हो कहीं भी भ्रष्टाचार होता रहे सर भ्रष्टाचार होता रहे लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग हो अवैध खनन हो ईडी कार्रवाई ना करे उस पर देखिए ईडी कार्रवाई करे कहा कह रहे कार्रवाई ना करे तो पहले आपको करनी चाहिए सर राज्य में पहले आपको करनी चाहिए ना सर राज्य में राज्य सरकार में आप हैं सुनिए ना मुख्यमंत्री को बुलाया गया है ना चौदह अगस्त को इसलिए नहीं गए कि पंद्रह अगस्त को स्वतंत्र चलिए अब तो जाएंगे ना मुख्यमंत्री जी अब तो जाएंगे चौबीस तारीख को चौबीस पार होने दीजिए तब ये सवाल खड़ा कीजिएगा अच्छा और इनको वैसे आपको आपको क्या लगता है आपको लगता है जाना चाहिए ना सर सुनिए चौहान साहब इनको जाना चाहिए सर जवाब नहीं देंगे सर आप क्या है ये दिन रात कांग्रेस कांग्रेस चिल्लाते हैं इनके पास और कुछ नहीं हिंदू मुसलमान गाय गंगा मंदिर मस्जिद इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास हम तो हम तो हम कांग्रेस झूठ बोलते हैं झूठ बोलते हैं भाजपा कहते हैं 
आप लोग की काम है कि आप लोग की पार्टी का अस्तित्व बचने वाला नहीं है तो आप कांग्रेस 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 आप अब आप चुनाव समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए अनंत अमित जी आपका लक्ष्मी नारायण जी आपका सुशांत मुखर्जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए सवाल इस बात का फिर से निकल कर आ रहा क्या इस बार फिर से हेमंत सोरेन शामिल होंगे या नहीं 24 तारीख को ईडी ने बुलाया है समन नोटिस जारी कर दिया गया है लगातार सवाल बीजेपी उठा रही है हेमंत सोरेन पर आपको बता दें ईडी की तरफ से उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन को लेकर नोटिस दिया गया है और सवाल जवाब करने के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया गया है अभी देखना होगा कि मुख्यमंत्री साहब पेश होते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ तब तक के लिए नमस्कार